Pues creo que mucho del sufrimiento que proviene de los desafíos de la vida no surge solo del desafío en sí. Sea lo que sea que estuviera sucediendo viene del hecho de que las personas se perciben a sí mismas como víctimas del desafío. Han sido victimizadas por otra persona, o por Dios o por el universo, según como lo vean. Y ese lugar de estar en el papel de víctima, eso es una forma de sufrimiento en sí misma. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Rob Schwartz. ¿Cómo estás, Rob? Estoy muy bien. ¿Y tú, Alex? Me siento de maravilla. Muchas gracias por venir al programa. Vi una entrevista contigo y, y me resultó fascinante. Hablaba sobre la planificación del alma, el propósito de tu alma en la vida y todas esas cuestiones espirituales. Y realmente no, realmente has explorado con gran profundidad esos conceptos. Sin embargo, antes de dar comienzo al programa, ¿cómo fue que iniciaste tu recorrido espiritual? Todo sucedió en un corto periodo de tiempo allá por el año 2003. Durante varios años estuve en el mundo corporativo Básicamente, haciendo redacción corporativa, marketing, comunicaciones. Eso no me gustaba para nada. Me sentía muy insatisfecho. Y más específicamente, sentía que había algo por lo que vine a hacer aquí en la Tierra que no estaba haciendo. Y entonces, tres cosas sucedieron en 2003 en un corto periodo de tiempo. La primera fue que tuve mi primera sesión con una medium psíquica y ella comenzó a canalizar a mi guía espiritual. Tuvo que explicarme qué era un guía espiritual. Quiero decir... Nunca había escuchado el término antes. Y los guías me dijeron, hablando a través de ella, que había planeado mi vida, incluyendo mis mayores desafíos, antes de nacer. Vengo de un entorno muy convencional, así que probablemente habría descartado esto como algún tipo de delirio de mi parte. Excepto que los guías luego se lanzaron en un monólogo muy largo y detallado, en el que me contaron por qué había planeado todos mis mayores desafíos. Y lo que realmente fue interesante es que sabían todos mis desafíos sin que yo les contara nada sobre mí. Tampoco le había dicho nada a la medium antes de la sesión. Así que, como puedes imaginar, si estás hablando con seres que lo saben todo sobre ti, les da mucha credibilidad. Poco después de esa sesión con la medium, conocí a una mujer capaz de entrar en trance y canalizar a su alma. Así que pasé alrededor de 15 horas hablando detalladamente con su alma sobre la planificación previa al nacimiento. Y su alma me explicó por qué hacemos esto, cómo se hace, qué desafíos se habían discutido para ella, cuáles se habían elegido y por qué, cuáles no se habían elegido y por qué no. Esas 15 horas de canalización realmente sirvieron como base para los tres libros que después escribí. Y luego la tercera cosa más crucial y decisiva, lo más importante de todo. Poco después de esas otras dos experiencias, a media tarde entre semana, tomé un descanso del trabajo y caminaba por la acera. Eso era todo lo que hacía, caminar por la corriente. Y tuve una experiencia espiritualmente transformadora, en la que, cada vez que miraba a otra persona, me invadía una sensación de amor puro, abrumador e incondicional. Y cuando digo amor incondicional aquí, es lo más cercano que puedo describir la sensación en palabras en el idioma inglés. Pero realmente no hay palabras que se acerquen. Este no era un amor humano, era algo divino, algo trascendental. Y me fue dado saber, podrías decir, me fue dado saber en esta experiencia. Como almas, estamos conformados literalmente por la energía del amor incondicional. En aquel entonces, no tenía claro el porqué de esta realidad, pero lo comprendí con el paso de los años. La explicación a este fenómeno llegó cuando, al revisar los planes prenatales de numerosas personas para mi primer libro, descubrí que cada plan, sin importar su contenido, se cimenta siempre en un amor incondicional y profundo hacia todos los participantes. Por lo tanto, aquella vivencia que tuve mientras caminaba por la acera aquel día fue una preparación para que, al encontrarme con estos hallazgos en mi investigación, tuviera la certeza absoluta de que lo que estaba desentrañando era una verdad irrefutable. ¿Podrías explicar qué es exactamente la planificación del alma o prenatal? Sí. Cada uno de nosotros es parte de la energía de nuestra alma, manifestada en un cuerpo físico, somos seres eternos, compuestos de luz. Aunque no somos físicos por esencia, adoptamos una forma física para vivir experiencias específicas. El plan de vida, tal como lo comprendo, es diseñado por el alma en colaboración con Dios o la fuente, ángeles, maestros ascendidos y otros miembros de nuestro grupo del alma. 
Este grupo es un conjunto de 25 a 75 almas en fases similares de evolución espiritual que se alternan para asumir todos los roles posibles entre sí en sus vidas terrenales. Entonces, el plan es creado por el alma en consulta con estos otros seres muy sabios y amorosos. Y luego la personalidad es creada por el alma. La personalidad es informada por el alma. Este es el plan de vida. En ese momento, la gran mayoría de las personas dice, eso suena genial, apúntenme, hagámoslo. Pero hay un porcentaje muy pequeño que comienza a experimentar emociones humanas como miedo o duda. Si expresas miedo o duda de que el plan sea quizás demasiado difícil, entonces tu alma y tus guías te aseguran que no. Esto es para tu mayor bien y puedes hacerlo. En ese momento, la gran mayoría de las personas que expresan duda ahora aceptan el plan y se encarnan. Pero hay un pequeño porcentaje de aquellos que expresan duda que continúan sintiéndola. Y si continúas sintiendo duda, entonces el plan se modifica hasta que sea aceptable para ti. Entonces, en resumen, nadie es obligado a hacer algo que no quiere hacer. Es fascinante. Habló en su libro sobre el consejo de ancianos. Yerk. ¿Se considera eso a los maestros ascendidos y demás? Bueno, cada quien tiene su consejo de ancianos, maestros ascendidos y seres altamente evolucionados. Los miembros de tu consejo conocen absolutamente todo de ti, cada vida pasada que has vivido, cada, cada encarnación terrenal, cada existencia no física, cada vida en otros planetas. Ellos saben a qué te dedicas en esta vida. Conocen por qué planificaste tus mayores desafíos. Así, en la hipnosis que practico, llamada regresión del alma entre vidas, guía al cliente hasta su consejo de ancianos. Una vez allí, puedes hacerles cualquier pregunta sobre tu vida y recibir una respuesta. La gente sale de una regresión del alma entre vidas y dice cosas como, ya no tengo más preguntas sobre mi vida. Respondieron absolutamente todas. Otro comentario que hacen mucho es sobre el gran amor incondicional que sienten emanar del consejo y también un juicio totalmente ausente. Y dirán cosas como, podía ver que mi consejo sabía todas las cosas malas que he hecho en mi vida, pero me amaban completamente e incondicionalmente de todas formas. Y para la persona promedio, esa es la primera vez que han experimentado el verdadero amor incondicional desde que entraron en cuerpo. Así que realmente es un regreso a casa de cierta manera. Mencionaste cosas malas y cosas buenas. El concepto de bueno y malo es algo que está más atado a la tierra porque, en mi opinión, no considero que existan miembros malos dentro del consejo de ancianos. Puedo decir que al menos seis de ellos son realmente buenos. Sin embargo, hay uno que me resulta un tanto sospechoso. Según he podido constatar en mi extensa investigación y en la lectura de textos antiguos, esta situación no es común en el otro bando. ¿Qué tiene el concepto de bueno y malo que realmente no tiene mucho sentido? En el otro lado, frente a lo que tanto nos empeñamos en cargar una carga negativa o positiva a cierta situación, eso sucede porque una persona podría mirar esa misma situación. Un árbol cae sobre una casa. El dueño de la casa exclama, ay Dios mío, esto es lo peor que me ha pasado. Luego el constructor llega, observa y piensa, es el mejor día de mi vida, tengo tanto trabajo nuevo. Al final es la misma situación. La caída del árbol no es realmente buena ni mala, es. Me encantaría escuchar tus ideas al respecto. Pues eso es exactamente lo que yo entiendo también. Tu alma observa todo lo que sucede en una encarnación terrenal con total neutralidad. Ahora es muy difícil para la personalidad encarnada hacer eso porque sientes dolor físico y también dolor emocional. Sufres. Así que desde una perspectiva humana, el sufrimiento se ve como algo malo. Tu alma, de nuevo, lo observa con completa neutralidad. La perspectiva que tienes cuando estás del otro lado planeando desafíos de la vida es muy distinta a la de aquí. No se basa en la dualidad. Tú mismo no ves las cosas como buenas o malas las ves como oportunidades para la evolución. Y en particular, eres muy consciente de que una vida es en realidad muy breve, que nadie sufre daño permanente por nada de lo que sucede aquí. Y sin embargo, la sabiduría se vuelve parte de ti literalmente por toda la eternidad. Desde esa perspectiva, en realidad tiene sentido que las personas planeen grandes desafíos, 
Aunque una vez que están encarnadas, si escuchan sobre este concepto, a menudo piensan, bueno, de ninguna manera yo habría hecho eso. Ahora, ¿por qué querría un alma planear su vida y no simplemente ir a la deriva y ver qué sucede? Algo así como lo que todos hacemos a diario pensando. La mayoría pensamos, me despierto por la mañana y simplemente, oye, lo que me ocurra hoy, me ocurre hoy. Tal vez surja alguna oportunidad, quizás ocurra alguna gran tragedia, pero la vida es la vida. ¿Por qué querríamos planear nuestra vida? La alma busca la evolución incansablemente. Y por eso la alma desea hacer una encarnación porque contribuirá a la evolución. ¿Qué significa evolución? Bueno, desde la perspectiva del alma, esencialmente significa volverte más amoroso. Eres una combinación de luz y oscuridad y estás clarificando o purificando en dirección a más luz y menos oscuridad. Ahora, habiendo dicho eso, muchas personas tienen grandes segmentos de su plan de vida que se dejan más o menos abiertos para que puedan explorar lo que quieran explorar. Mis primeros 40 años me sentí perdido, confundido y sin propósito. Sin embargo, desde la perspectiva del alma, esto puede ser una oportunidad de crecimiento. Cada vida es parte de lo que denomino un arco de vidas, una serie de encarnaciones donde trabajamos temas específicos, como la compasión. En un arco de vidas buscamos profundizar en estos temas a través de diferentes experiencias. Cuando hayas hecho eso, en la medida que desees, pasas a un nuevo arco de vidas en el que trabajas en algo distinto. Así que el alma planea la vida, de modo que cualesquiera que sean tus intenciones, se van a realizar. Así, de varias formas, es como el arco narrativo de un personaje de película. Es una buena forma de verlo. Sí, porque en la historia, sabes, el personaje comienza, sabes, Luke Skywalker comienza como un joven y al final se convierte en un Jedi y se ha enfrentado a su padre. Y hay tantas cosas que hay un arco importante en su personaje para nosotros, si entiendo lo que explicas. Tenemos múltiples arcos a través de múltiples vidas para trabajar en ciertos aspectos que necesitamos aprender, como la compasión tales como compasión, empatía, más amorosos y también ¿Cómo se siente estar del otro lado de ese sentimiento cuando no tienes compasión o estás siendo derribado? Según lo que he leído a lo largo de los años, es que experimentaremos todo lo que sea posible. Serás el rey, serás el campesino, serás el opresor, serás el oprimido, serás el encarcelado, serás el prisionero, serás el carcelero. Y cada aspecto, la dualidad de cada aspecto de lo que se puede experimentar en el mundo humano y físico, en algún momento u otro, recorreremos esos caminos. ¿Es esa una afirmación correcta? Es una afirmación razonable. Coincido plenamente. Y no solo tienes un arco de vidas en el que trabajas en un tema o temas, sino que dentro de cada encarnación física en la Tierra, tienes lo que yo llamo puntos de inflexión. Son puntos donde si graficaras el tiempo y la conciencia, verías que la pendiente de la línea de conciencia se dispara repentinamente hacia arriba desde el punto de inflexión. Así que el punto de inflexión casi siempre es un desafío de la vida que tú mismo aceptaste antes de nacer. Y está destinado a crear ese crecimiento rápido, ese pico en tu nivel de conciencia. Gran parte del aprendizaje terrenal se da por lo que denomino aprendizaje por opuestos, planes de vida, Así, tomando la compasión como ejemplo común, si eres un alma que desea profundizar en la compasión y eliges un plan de vida de aprendizaje a través de los opuestos, podrías, por ejemplo, encarnar voluntariamente en una familia donde te traten con una profunda falta de compasión. La ausencia de compasión en el entorno externo tiene como objetivo impulsarte hacia tu interior, donde tu alma espera que con el tiempo cultives autocompasión. Y luego, el plan de vida prevé que, más adelante, lleves esa autocompasión hacia afuera en servicio a los demás. Ese es un tipo de plan de vida muy común. Ahora que mencionaste a los maestros ascendidos, ¿puedes explicar a la audiencia qué significa ser uno? Un maestro ascendido es un ser sumamente evolucionado, lo que significa que es muy amoroso y muy sabio. Jesús es un maestro ascendido. Buda es un maestro ascendido. San Germán, Quan Jin. Hay muchos y algunos están en la fe religiosa. 
Otros no tienen nada que ver con la religión organizada. Y estos seres a menudo continúan trabajando con aquellos de nosotros que seguimos encarnando en el plano terrestre. De vez en cuando toman forma física para ayudarnos. Principalmente, sin embargo, nos inspiran y trabajan con nosotros. Se comunican con nuestras mentes y corazones como nuestros guías espirituales. Nos inspiran con conceptos elevados, pensamientos superiores y un amor más grande para aprender lo que vinimos a descubrir aquí. ¿Quiénes son los guías espirituales y en qué consisten? ¿Son solo parientes fallecidos? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? Los guías espirituales intervienen en nuestra vida diaria supervisando nuestros sucesos. Conocen todo lo que nos ocurre, pues lo detectan a través de nuestra vibración. Si estamos felices, lo sienten. Si angustiados, también, y acuden en nuestra ayuda. Saben cuál es tu plan de vida. Saben lo que querías aprender al venir aquí y te ayudan en todo lo que pueden para que aprendas lo que viniste a aprender. Muchas veces, la forma en que ayudan es impidiéndote hacer algo que crees querer hacer y que piensas es lo mejor para ti. Te pondré un ejemplo de mi propia vida. En ese momento, poco antes de emprender el camino en el que estoy ahora, buscaba otras cosas que hacer en el mundo corporativo. Todavía no se me había ocurrido profundizar en la espiritualidad. Solo sabía que era infeliz haciendo lo que hacía, Así que solicité todos esos trabajos para los que sabía que estaba bien calificado y no conseguía ninguno. Y tenía la sensación muy clara de que seres estaban cerrando esas puertas a propósito. En aquel entonces no sabía lo que era un guía espiritual, pero mirando hacia atrás me queda muy claro que mis guías cerraron esas puertas porque se suponía que debía seguir el camino en el que actualmente me encuentro. Sí, y creo que eso es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos, que deseamos ciertas cosas y simplemente no se dan para nosotros y lo queremos con todo nuestro ser. Digo, a veces persigues eso durante 10, 15 años, 20 años y simplemente nunca se materializa para ti. El momento en que encuentras algo que está más alineado con lo que deberías estar haciendo. Las puertas se abren de par en par y todo es tan fácil. Y suceden cosas que jamás habrías imaginado que sucederían, sin apenas esfuerzo, a veces. Y es casi mágico cómo sucede. Me ha pasado unas cuantas veces en la vida, pero veo tantas ocasiones en que la gente, digo esto en broma, pero imagina si hubiéramos conseguido todo lo que queríamos cuando éramos niños, o adolescentes, o peor aún, en nuestros veintes. Entramos en relaciones equivocadas, conseguimos trabajos erróneos y tuvimos oportunidades inadecuadas. Habríamos entrado en tantas cosas que nos habrían destruido si hubiéramos conseguido todo lo que queríamos en cada aspecto, en cada momento del camino. Y si lo ves de esa manera, entonces piensas que cuando las cosas no salen exactamente como las planeaste, seguramente hay una buena razón hay una muy buena razón para ello, y lo contrario también es cierto. Muchas cosas que vemos como terribles al momento, con el tiempo, cinco o diez años después, miramos atrás y decimos, ¿sabes qué? Eso fue lo mejor que me pasó. Sin duda. Una vez tuve un invitado que habló de lo que él llamaba la ventana de la retrospectiva. ¿no? Es ese tiempo desde que algo sucede hasta que te das cuenta y dices, oh, espera, eso realmente fue algo bueno que me pasó. Gracias a Dios que me pasó. Así es, esa ventana es el tiempo que te tomará soltar ese lastre negativo. Porque una vez que entiendes que esa cosa negativa que te sucedió pudo haber sido que no conseguiste el trabajo, no tuviste la oportunidad, no conseguiste a la chica o que no volaste a París y tuviste que quedarte en Nueva York. Perdiste ese tren que descarriló. Cosas así. Te das cuenta al envejecer, al mirar atrás en tu vida, simplemente piensas, ya sabes. Ese problema que en su momento creí que era el fin del mundo, ¿verdad? Cinco años después lo ves y dices, gracias a Dios que no salí con esa chica. Gracias a Dios que ella terminó conmigo. Gracias a Dios por esa oportunidad laboral. Gracias a Dios que me despidieron. En ese entonces, porque al ser despedido, fundé mi propia empresa. Si nunca me hubieran despedido, ¿quién sabe dónde estaría ahora? Es realmente interesante reflexionar. Al envejecer, empiezas a ver estas cosas de otro modo. Sí, mi labor se centra en ayudar a las personas a comprender el significado espiritual 
y el propósito de sus grandes desafíos. En regresiones del alma entre vidas, dialogan con su consejo espiritual. Sus preguntas suelen girar en torno a sus mayores dificultades, buscando respuestas al porqué de estas. El consejo espiritual provee esas respuestas. Escribí tres libros, organizados en capítulos según distintos desafíos vitales, reflejando este enfoque en mi trabajo. En muchos de los textos antiguos, los textos espirituales hablan de un concepto llamado karma. Muchos de nosotros ya está en el ambiente cultural. La gente lo llama karma instantáneo. Ahora, cuando sucede algo, y es algo que la mayoría de la gente entiende, el concepto de karma. Desde un punto de vista intelectual, ¿puedes explicar el karma y qué efecto tiene en el propósito de nuestra alma, nuestro plan de vida y demás? Mi percepción del karma difiere de la visión común. En mi experiencia laboral, he notado que es la sensación de no cerrar un capítulo en una experiencia específica. Tomemos un ejemplo simple. Supongamos que dos personas tuvieron una vida pasada juntas en la que una estaba enferma y la otra era su cuidador. Cuando esas dos personas transiten de vuelta al otro lado y hagan su revisión de vida, como todos hacemos al final de una encarnación, verán esta relación de cuidado y podrían sentirse o no completos con ella. Podrían es la palabra clave aquí. Y deciden por sí mismos, estamos completos con eso, o nos sentimos incompletos, si se sienten completos. Entonces, según lo entiendo, no hay karma y seguirán adelante para planear algo completamente nuevo y diferente. Pero si se sienten incompletos con ello, la sensación de incompletitud es el karma. Digamos que se sienten así. ¿Cómo equilibran el karma? Bueno, lo más sencillo es cambiar de roles. Así que ahora el que estaba enfermo planea ser el cuidador, y el que era el cuidador planea la vida con el desafío de una enfermedad física. Es un ejemplo muy simple, pero esencialmente así es como funciona. Bueno, si resulta que eres un ladrón en esta vida y cometes robos, causando así mucha miseria a las personas por tus acciones, debe haber algún tipo de acción y reacción, porque no es posible actuar sin que haya una reacción haciendo todo tipo de maldades en la vida y no tener algún tipo de problema kármico con ello en otra vida, según mi comprensión de los textos religiosos y espiritualidad. Los textos que he leído, así lo entiendo también. Pero la clave para comprender todo eso es saber que cuando haces la transición al otro lado y digamos que fuiste un ladrón en tu última encarnación, si pudieras hacer la transición de regreso al plano no físico, llegar allí y no sentir incompleto con esa experiencia. Entonces aún no tendrías karma. Pero lo cierto es que casi seguramente sentirás que quieres equilibrarlo. Esa es simplemente la naturaleza de un alma incondicionalmente amorosa. Si has causado daño, entonces querrás hacer restitución. Así que sería extremadamente improbable que un ladrón regresara al otro lado y dijera, ¿sabes qué? Me siento bien por haber sido ladrón. Sigamos adelante y hagamos algo. Muy, muy improbable. Entonces, ¿por qué, ¿por qué alguien o un alma planearía una vida de maldad, de asesinatos en masa, de dictador como Hitler o algo por el estilo que mata a millones de personas? Esa cantidad de oscilación del péndulo. Cuando hablo de esto, no me refiero a robar, a hurtar en tiendas. Estamos hablando de una maldad masiva, masiva aquí en el planeta, ¿por qué tendría el alma el deseo de experimentar ese tipo de experiencia aquí en este plano? No creo que las almas quieran jugar ese papel. La personalidad encarnada siempre posee libre albedrío. Por tanto, sin importar los planes prenatales, Puedes usar tu libre albedrío para tomar decisiones que te desvíen parcial o totalmente de esos planes. Es interesante que menciones a Hitler, porque según entiendo, eso fue exactamente lo que ocurrió con él. Lo que me explicaron en las sesiones de canalización para mis libros es que Hitler, aunque parezca increíble, tenía planeado ser un gran líder espiritual. Así que su alma lo dotó de dones que pretendían hacer eso posible. Dones de carisma, oratoria, retórica y demás. Incluso había una opción específica en el plan prenacimiento de Hitler de que usaría su pintura para inspirar espiritualmente a la gente. Quizás sepas que le gustaba pintar. Además, era muy bueno en ello. 
pero al parecer tuvo una infancia bastante difícil y así utilizó su libre albedrío para responder a los desafíos de su niñez, yendo en sentido contrario a la dirección que se había planeado. Eso, creo yo, es lo que sucede. Así que tenía la opción de convertirse en un maestro espiritual o tomando la ruta que tomó, simplemente terminó eligiendo el camino incorrecto. Hablar de malas decisiones en la vida. Sí, esa es una mala decisión, por decirlo menos. ¿Por qué nos resulta tan complicado descubrir el propósito de nuestra vida? Es porque muchos, como Miranda, nos extraviamos en el bosque durante años tratando de encontrar aquello que realmente nos llena de felicidad. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Qué dones únicos poseemos para compartir con el resto del mundo? Lo que estábamos diciendo es que cuando encuentras aquello que debes hacer, se abren puertas y te vuelves más feliz, más realizado en la vida. ¿Por qué es tan difícil hallarlo? Algunos lo descubren pronto en la vida, pero en mi experiencia la mayoría no. A muchos les lleva años, incluso toda la vida. Varios nunca lo hallan y terminan haciendo lo que no les hace felices, volviéndose amargados y enojados, entre otras cosas. ¿Por qué es tan difícil? Creo que hay un par de cosas sucediendo ahí. Una es que llegamos con amnesia. Normalmente no recordamos nada sobre el plan prenacimiento. Eso es intencional. ¿Y por qué hacemos eso? Es algo así como la diferencia entre un examen con libro abierto y un examen con libro cerrado en la escuela. Si el examen va a ser con libro abierto, no estudias tan duro. Piensas que simplemente buscarás las respuestas durante el examen, y así no aprendes tanto. Al olvidar el plan prenacimiento, efectivamente convierte la vida en un examen con libro cerrado. Lo hace más difícil y desafiante, pero también terminas aprendiendo mucho más. Lo otro que creo que sucede es que no entendemos qué buscar cuando estamos tratando de descubrir nuestro propósito. Así que la persona promedio piensa en términos de fama, prestigio, dinero, acumular éxito material y cosas por el estilo. Eso no es éxito según lo define tu alma. Tu alma intentará guiarte por el camino principal que has planeado, a través de la inspiración, la aspiración, la emoción y la alegría. Si desde pequeños nos enseñaran a buscar la aspiración, la inspiración, la emoción y la alegría, Muchas personas encontrarían su propósito, mucho más rápido y con mucha más facilidad, pero no nos enseñan eso, y así se vuelve mucho más difícil. De las lecturas a lo largo de los años, he escuchado que si en vidas pasadas eres muy heroico, realizas muchas buenas acciones, ayudas a mucha gente, es como si en la próxima vida pudieras renacer. Supongamos que has tenido algunas vidas, quizás dos o tres, en las cuales... Simplemente seguías volviéndote más heroico, más empático, más compasivo conforme avanzabas. Y luego, de repente, en una vida, entonces estás como, de acuerdo, vas a nacer extremadamente atractivo. Estás a punto de nacer. Extremadamente rico. Tendrás acceso a cosas materiales. En este mundo que la mayoría no tiene. Y eso es, en muchos sentidos, una prueba para ver cómo reaccionas ante ese escenario. Y también porque la mayoría en ese escenario, no puedo decir todos, pero la mayoría en ese escenario podría terminar en el ego, podría terminar en el materialismo porque es simplemente demasiado embriagador. Pero muchos que han nacido en ese escenario lo rechazan y siguen un camino espiritual. Y hay Buda. Es un ejemplo perfecto de exactamente eso. ¿Es una afirmación justa? Creo que eso ocurre. Sin embargo, no pienso que sea tan sencillo. Creo que hay muchas personas que llevan vidas heroicas o que se vuelven sumamente compasivas, entre otras cualidades. A veces, después de eso, planean vidas muy, muy desafiantes solo para cambiar un poco las cosas. También hay algo a lo que me refiero como una vida de vacaciones, que es más o menos lo que estás describiendo. Una vida de vacaciones es justo lo que suena. Es una vida que tiene pocos o quizás ningún gran desafío. Y las almas a veces se dan vidas de vacaciones como recompensa por haber hecho las cosas bien en una vida pasada. También elegirán una vida de vacaciones si nunca antes tuvieron una, porque el alma quiere experimentar de todo. Vaya, es la primera vez que escucho eso, vida de vacaciones. 
Es una perspectiva realmente interesante porque parece que hay muchas personas en este mundo que están viviendo una vida de vacaciones. Simplemente son personas con mucha riqueza y actúan según sus deseos, teniendo acceso a cualquier cosa que quieran. Es inconcebible que no sufran a menos que realmente quieran sufrir y así sucesivamente. No son muchos, pero sí son bastantes. Y si ves la vida de los ricos y famosos, por decirlo así, y cosas por el estilo, es interesante pensar que eso simplemente tuve un par de días difíciles y voy a irme a Tahití. Sabes, muchas de las personas que parecen tenerla muy fácil en la superficie enfrentan todo tipo de desafíos que ni siquiera conocemos. Y también tienes que considerar la naturaleza de la condición humana. Cuando estás del otro lado, te encuentras en un estado de unión o unidad en conciencia con todos los demás seres. Eso se siente genial. Cuando encarnas, estás en un estado de separación. Pareces ser un individuo que es separado y distinto de todos los demás. Eso genera ansiedad, genera soledad, genera todo tipo de sufrimiento. Y no solo piensas que estás separado de todos los demás seres, sino que ahora tienes que lidiar con un ego. Y el ego puede ser muy cruel, muy castigador, y bastante astuto y engañoso con el que tener que tratar. Así que incluso aquellas personas que parecen tenerlo todo muy fácil, podrían estar enfrentando enormes batallas internas con su propio ego. Oh, digo, mira Will Smith, quiero decir, todos vimos desde afuera, parece ser una de las mayores estrellas de cine del mundo. Rico, famoso, hace lo que quiere. Lo tenía todo. Pero tras bambalinas, se ha revelado todo el sufrimiento que ha tenido que enfrentar en sus relaciones. Y luego, Dios no lo quiera, obviamente, algo se rompió en los Oscar y hizo lo que hizo cuando abofeteó a Chris Rock. Así que tienes toda la razón. No siempre significa que tienen todo lo que desean y que todo es perfecto. Creo que Jim Carrey lo dijo mejor. Es como, desearía que todos pudieran obtener todo lo que siempre han querido en esta vida para que comprendieran que eso no significa nada. Es excelente manera de decirlo. Porque literalmente tiene... Cada sueño que alguna vez quiso se hizo realidad. Se convirtió en uno de los celebridades más ricos del mundo, en una de las personas más famosas del mundo. Hizo todo lo que quiso. Tuvo a las mujeres más hermosas a su lado. Todo. Y luego finalmente decidió que no. Esto no es para mí, tanto que ahora está pensando en retirarse y simplemente pintar. Es bastante interesante. Sí, pienso que Jim Carrey es alguien que verdaderamente comprende la esencia de lo que es, en última instancia, la experiencia terrenal. Sí, es interesante ver su carrera porque tú y yo lo hemos visto desde que, sabes, crecía y ascendía en el negocio hasta donde está hoy, es sustancialmente diferente. Creo que incluso es muy gracioso que Shailik olvidé cómo pronunciar su apellido. Él fue el director de Ace Ventura y creo que muchos grandes... Bruce Todopoderoso, una de las grandes películas de Jim Carrey. Él vivía solo en una mansión millonaria en Pasadena y él simplemente estaba sentado ahí y pensaba... Esto, esto no puede ser todo y literalmente rechazó todo eso, dejó de hacer grandes películas de Hollywood y comenzó a hacer películas que él quería hacer y se mudó a una casa rodante en un parque de casas móviles, andaba en bicicleta, o sea, totalmente dio un giro de 180 grados en su vida y de nuevo alguien en el ámbito de Hollywood, uno de los directores más grandes, exitosos, dinero podía hacer realidad cualquier proyecto que quisiera. Y él simplemente, esto no es lo que yo esperaba. De muchas maneras es interesante. Escuché algo sobre Elon Musk recientemente, y aunque no sé si es verdad, al parecer vendió sus seis casas y ahora vive en una pequeña. Además, cuando viaja, no elige suites de lujo, sino que se hospeda con amigos en habitaciones disponibles y otras opciones similares. Sí, efectivamente está practicando el surf en sofás, Sería bastante incómodo si Lon viniera. Me lo imagino diciendo, oye, ¿puedo quedarme en tu sofá? Aunque debo decir, hay un Super 8 aquí cerca, señor, que sería mucho más cómodo que esto. No, es un espíritu interesante. Realiza acciones verdaderamente interesantes en nuestra generación. Está desafiando los límites en muchos aspectos. A algunas personas no les agrada y está bien, pero no puedes negar lo que ha hecho. Quiero decir, a muchos no les gustaba Steve Jobs, pero cambió el mundo. 
dejó una huella en el universo como ellos. ¿Saben que a la gente no le gusta? Bill Gates logró algo que impulsó a toda la humanidad hacia adelante y creo que Elon también está intentando hacer eso ahora, lo cual es realmente fascinante observar su trayectoria y lo que está haciendo. Sí, ojalá que todo lo de Twitter realmente sea de código abierto, un lugar donde la gente pueda hablar libremente y no ser censurada. Veremos cómo se desarrolla. Va a ser interesante. Sí, eso es otra cosa. Como cuando pensabas que ya no había nada más que pudiera hacer y de repente dices, ah, bueno, ahora veamos qué sucede en este momento. ¿Es necesario sufrir para aprender como alma? No diría que es absolutamente necesario, pero es una manera muy poderosa, efectiva y acelerada de aprender. La realidad es, y lo veo muy claramente, en las historias que investigué para mis libros. Hay un grupo de almas que aprenden mejor cuando su corazón se rompe abierto a través del sufrimiento. Y si tú eres una de esas almas, elegirías venir a la Tierra, porque eso es lo que sucede aquí. A la gente no le gusta escuchar eso, pero creo que esa es una de las razones por las que hay tanto sufrimiento en la Tierra. Muchas almas realmente aprenden mejor de esa manera. Solo puedo decir desde mi propia experiencia que cuando sufres y pasas por algo muy traumático, aprendes. Tienes muchas más probabilidades de aprender una lección así. Es como si yo te hablara del fuego y te dijera que no metas la mano, ¿verdad? Pero hasta que no metas la mano y sientas la quemadura, realmente no entenderás la lección. Puede que la captes un poco, pero cuando toques, te lo aseguro, tocas fuego una vez y generalmente no lo vuelves a tocar. Exactamente. Y de nuevo, cuando planeas estos desafíos desde el otro lado, sabes que la vida es breve. No vas a sufrir daño permanente, ni vas a causar daño permanente a nadie. Y aún así, la sabiduría te acompañará por toda la eternidad. Desde esa perspectiva, tiene sentido que las almas planeen grandes desafíos para sí mismas. Creo que todos los que escuchan sienten que enfrentan desafíos en sus vidas. Todos tienen uno o dos retos pendientes, sin lugar a dudas, algunos más que otros. Pero sí que aprendes, aunque no sea siempre el concepto más popular que la gente entiende. Pero yo he enfrentado muchos desafíos diferentes en mi vida. Estoy seguro de que tú también y cada uno de ellos me ha enseñado cantidades enormes de información y lecciones que llevo conmigo hasta hoy. Y mucha gente me pregunta, escribí un libro sobre uno de los más traumáticos y me dicen, si pudieras volver atrás, ¿lo cambiarías? Y yo respondo, no. Si lo cambiara, no sería quien soy. Probablemente no estaría haciendo lo que hago ahora hablando contigo si no hubiera pasado por esa experiencia en la vida. Fue muy traumático, pero aún así... Fue parte de mi trayectoria lo que me moldeó y me hizo quien soy hoy. Creo que mucho del sufrimiento que proviene de los desafíos de la vida no surge solo del desafío en sí. Sea lo que sea que estuviera sucediendo, viene del hecho de que las personas se perciben a sí mismas como víctimas del desafío. Han sido victimizadas por otra persona o por Dios o por el universo, según cómo lo vean. Y ese lugar de estar en el papel de víctima eso es una forma de sufrimiento en sí misma. Y lo que veo en mi trabajo es que tiende a perpetuarse. Porque cuando crees que eres una víctima, vibras en la frecuencia de víctima. Al vibrar en la frecuencia de víctima, estás declarando energéticamente al universo que eres una víctima. Bueno, cualquier declaración energética que hagas al universo siempre responde de la misma manera. Siempre dice, sí, así es, lo eres. Entonces, si declaras energéticamente al universo que eres una víctima, dices sí, lo eres. Y te trae más experiencias que parecen confirmarte en la superficie que de hecho eres una víctima. La forma de romper ese ciclo negativo autoperpetuante es simplemente entender que eres un alma poderosa y valiente que planeó tus desafíos antes de nacer, incluso si no sabes por qué los planeaste. Solo saber que los planeaste te sacará de la conciencia de víctima y luego, si llegas a comprender por qué los planeaste, eso es aún mejor, porque entonces podrás aprender esas lecciones de una manera mucho más consciente y mucho menos ardua. Como dice Henry Ford, si crees que no puedes o que puedes, tienes razón. Y todo se trata de lo que crees en tu mente que va a suceder. Es muy cierto si crees que todas las personas son malas y desagradables. Es curioso cómo esas personas 
siguen apareciendo en tu vida. Pero si crees que todos son amorosos y compasivos y todo ese tipo de cosas, la mayoría de esas personas generalmente cruzan en tu camino. Es realmente fascinante eh, empezar a pensar en ello. Pero de nuevo, es muy interesante hablar de todo esto de manera intelectual, pero tienes que mirar tu propio camino de vida, tomar muchas de las cosas que estamos discutiendo aquí y descubrir cómo se aplican a tu viaje personal a medida que lo has ido viviendo. Las creencias son muy importantes. La tercera dimensión, según la entiendo, está configurada para ser un reflejo de tus creencias. Lo que sea que creas, se te reflejará o espejeará de vuelta, justo como describías hace un momento. Así que si tienes creencias que te están causando sufrimiento, es muy importante identificar esas creencias y luego cambiarlas. Y la manera de hacerlo, según entiendo, es que las creencias generan pensamientos, los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan acciones. Entonces, si quieres descubrir cuáles son tus creencias, trabaja hacia atrás en la cadena causal. Comienza en el nivel del pensamiento. Da un paso atrás y cuestionate. Si estoy pensando esto, ¿qué debo creer que es verdad? Realmente, no es complicado hacerlo. A medida que transcurres tu día, mantente consciente de los pensamientos que atraviesan tu mente. Selecciona uno que probablemente amerite una revisión provechosa, algo similar a un juicio. Entonces digamos que vas caminando por la calle y te cruza por la mente el pensamiento. Ay, alguien debería llamar a la policía de la moda. Alguien está vestido de una manera rara o única. Ese es un pensamiento interesante para analizar. Detente y di, bueno, acabo de pensar que alguien debería llamar a la policía de la moda. ¿Qué debo creer si estoy pensando eso? Pues claramente debo creer que ciertas formas de vestir están bien y otras no. Entonces te preguntas, ¿es esa creencia cierta? Pues no, claramente no lo es. Es resultado del condicionamiento. Y luego sustituyes el pensamiento falso por uno correcto. Un pensamiento correcto sería algo como, cada quien puede vestirse como quiera. Ahora, has hablado de un concepto llamado el sistema Michael. ¿Qué es el sistema Michael? Michael aquí es una conciencia canalizada, una conciencia grupal o colectiva. Y Michael ha canalizado mucha información sobre el plan de vida en relación con la edad del alma y el arquetipo del alma. Así que es un sistema muy complejo y yo no soy un experto en él, pero solo para darles una idea, algunos de los arquetipos son sacerdote. Yo estoy en el arquetipo de sacerdote, rey, guerrero y así sucesivamente. Y luego hay diferentes etapas de la edad del alma. Es algo así como infante, joven, de mediana edad, maduro y viejo. El tipo de plan de vida que creas antes de nacer depende de tu arquetipo y la edad de tu alma. Por ejemplo, un rey joven planearía tener poder simplemente por el gusto de tenerlo. Un rey viejo planearía tener poder para usarlo en ayuda de los demás. Un sacerdote joven planearía algo como liderar una congregación evangélica. Un sacerdote viejo planearía hacer algo como lo que estoy haciendo en esta vida. Esencialmente, así es como funciona. Eso es realmente interesante y fascinante. Porque tienes toda la razón. A veces, si quieres ser rey, si eres joven rey, sueles desearlo. Quieres poder por el poder. Y hay muchos dictadores en el mundo actualmente que son jóvenes. Sobre eso por decirlo menos, y personas en el poder que son jóvenes y solo buscan el poder por el poder mismo, pero hay otros en el poder que realmente quieren ayudar y desean ser de servicio. La gente que mandan desde abajo, pero al menos tienen algún tipo de poder de una u otra manera. Es realmente interesante pensar en eso y supongo que en cierto punto los maestros ascendidos son obviamente almas viejas y están al final de su viaje en este plano físico y finalmente pueden trascender para hay una pregunta que quiero hacerte where it, estamos atrapados aquí es decir muchos de nosotros sentimos que estamos atrapados en esta especie de tenemos que ir y aprender todas estas lecciones experimentar todas estas cosas y, y si no aprendemos estas lecciones seguiremos repitiéndolas y las cosas continuarán Seguimos dando vueltas en este círculo hasta que finalmente podamos llegar a un lugar donde puedas ascender como un maestro, como Jesús o Buda o Yogananda, o así sucesivamente, quien finalmente puede conectarse con la fuente, conectarse con Dios, el universo, como quieras llamarlo. Y hemos aprendido todo lo que necesitábamos aprender aquí. Ahora avanzamos hacia la siguiente etapa, sea cual sea. ¿Es correcto expresarlo así? 
Creo que eso es más o menos acertado. No creo que estemos atrapados aquí en el sentido de que Dios o algún ser externo a nosotros esté diciendo que tienes que tener un cierto número de encarnaciones en la tierra. Pienso que lo que sucede, como hablábamos antes, haces ciertas cosas en una vida. No todas ellas son, por así decirlo, de amor. Y cuando regresas al otro lado y tienes tu revisión de vida, te sientes incompleto en relación con esas acciones. Entonces estás atrapado en el sentido de que tú mismo eliges volver debido a ese sentimiento de incompletitud. En muchos casos quieres enmendar las cosas, pero no creo que nadie te obligue a regresar. Esa elección la haces tú mismo y eso es todo. La naturaleza del ser. Un alma. Quieres hacer el bien simplemente porque quieres, como diciendo, oye, hice muchas cosas turbias. Me siento realmente incompleto por ello. Tengo que volver y de alguna manera retribuir y enfrentar las cosas por las que pasé para poder equilibrar lo bueno y lo malo, que es un concepto realmente interesante porque escuché de, olvidé quién estaba en el programa y lo dijo. Creo que fue un yogi quien vino y mencionó que siempre que hay un gran, entre comillas, mal en el mundo, existe un gran bien surge para combatirlo y equilibrarlo. Así que en la Segunda Guerra Mundial apareció Hitler y entonces antes no estaban, luego los aliados aparecieron, aparecieron. Y luego cuando se dispersó, es como una especie de poder equilibrante. Lo ves en la naturaleza en todas partes. Si hay una explosión poblacional de conejos, entonces los coyotes llegarán y harán su trabajo para volver a llevarlo a un estado equilibrado. Porque si hay demasiados conejos que se comen toda la vegetación, entonces no hay equilibrio en el ecosistema. Así que siempre hay un equilibrio en la vida. Así que cada vez que hay un gran mal o algo grande contra lo que todos tenemos que luchar, surge el gran bien. Y puedes verlo ahora con lo que está sucediendo en Ucrania. Es muy grandioso. Cosa negativa sucediendo allí sin duda. Pero puedes ver esta alianza de... Está casi unánime en eso. No había visto algo así en toda mi vida. Y toda esa situación, creo que el equilibrio de poder seguirá inclinándose en esa dirección. ¿Tú qué piensas? Estoy de acuerdo contigo en que parece haber una perspectiva unificada en todo el mundo sobre lo que está sucediendo allí. Y creo que eso demuestra mucho progreso espiritual. Un gran aumento en nuestro... Sabes, durante el tiempo que tú y yo hemos estado vivos y presentes, ha habido muchos, muchos conflictos, como lo que está pasando en Ucrania, y a nadie realmente le importaba o prestaba tanta atención. Bueno, ahora de repente, las cosas son diferentes. Todos están unificados contra lo que está haciendo Rusia. Creo que eso muestra mucho progreso. Sí, quiero decir, creo que a principios de los 90, cuando Irak invadió Kuwait, fue algo así como exactamente eso no tan unido, pero definitivamente hubo un momento. Lo recuerdo porque tenía miedo de ser reclutado, ya que estaba en la preparatoria en ese entonces. Son como, no, no puedes invadir una nación soberana. Y luego todos intervinieron y en 30 minutos debería. Terminaron con esa situación bastante rápido. Pero ha habido momentos así, pero nada como lo que está sucediendo ahora. Y tengo que preguntarte en general, ¿hay tanto sucediendo ahora? Quiero decir, en mi vida estoy cerca de los 50. He visto mucho en mi vida. Nací cuando terminaba la guerra de Vietnam y presencié lo de Nixon y todo eso. Pero con el cambio climático, la economía, la pandemia y la guerra, están sucediendo muchas cosas distintas. La división política está más polarizada que nunca, no solo en Estados Unidos, sino globalmente, marcando un cambio radical. La gente se vuelve más tribal en sus creencias. ¿Qué piensas que está ocurriendo en el mundo ahora? Obviamente hay un cambio significativo. Algo grande está pasando. Hay una energía en el ambiente, casi hay un nivel de caos, no parece que vaya a mejorar. En cuanto al aspecto caótico de todo esto, ¿qué crees que está sucediendo? Esto es algo en lo que he pensado mucho y he investigado bastante para mis libros. Lo que está sucediendo creo es que la Tierra y todos los que estamos en ella estamos pasando por un proceso de ascensión. Entonces, ¿qué significa ascensión? Significa que estamos ascendiendo o aumentando en vibración o en frecuencia. 
¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, en parte porque así lo planeamos. Pero también por la cantidad de luz que está inundando el planeta. La luz saca a relucir todo lo que no es como ella. Todo lo que tiene una vibración baja. La razón de esto es para que podamos procesarlo, pasarlo por la conciencia, reconocerlo, agradecerlo y luego liberarlo. Entonces lo que está sucediendo, esencialmente, el mundo entero y cada persona en él está pasando por un proceso de purificación. Está sucediendo en la civilización humana en su conjunto. Y está sucediendo en la vida de cada individuo. Mucha gente anda por ahí cargando traumas o dolores cristalizados, congelados o atrapados en sus cuerpos. Cosas que sucedieron y que nunca procesaron completamente. Todo eso ahora necesita salir a la superficie para que puedas procesarlo a través de la conciencia plena y luego dejarlo ir. Eso es lo que significa la sanación orgánica o integrada. Simplemente significa que experimentas conscientemente el dolor emocional y al hacerlo puedes liberarlo. Así que si queremos permanecer en el cuerpo en el planeta Tierra mientras Gaia asciende, también tenemos que elevar nuestra vibración. Y lo haces soltando el trauma almacenado, la ira, la falta de perdón. Todo eso tiene que liberarse. El caos es una parte importante del proceso. En mi primer libro, El plan de tu alma, hay una canalización en la que hablo con un ángel. Y el ángel dice, cito, el caos es terreno fértil. De hecho, es el terreno más fértil para el crecimiento. Y creo que eso es exactamente por lo que estamos pasando ahora mismo. Pues... Debo estar de acuerdo contigo, Ángela, en muchos aspectos, porque cuando hay caos en tu vida, aprendes, como estábamos hablando antes. Definitivamente aprendes, no es grato. Si pudieras elegir conscientemente ahora mismo, dirías, preferiría no ser atropellado por el coche. Preferiría no perder cosas como mi casa, mi dinero o algo similar, pero nos ofrece valiosas experiencias de aprendizaje y ciertamente nos esperan muchas. Es muy cierto, porque muchas de las cosas que han sucedido en los últimos 10 años estuvo bajo la superficie. El racismo era como algo que estaba justo debajo de la superficie, aquí en los estados y en todas partes. Pero el racismo era algo de lo que realmente no se hablaba mucho aquí y allá pero ahora es expuesto abiertamente de una manera que nunca viví mientras crecía. Y prejuicios y cosas así que estaban bastante latentes y solo en las periferias o la fracción marginal. Sería muy marginal, como hablar de esas cosas que ahora están en el noticiero de la noche. Sí, sí. Y creo que esta es precisamente la clase de experiencia y proceso por los que necesitamos pasar para ascender junto con la Tierra. Ahora mucha gente, creo, se siente decepcionada e incluso deprimida por lo que está sucediendo en el mundo. Y externamente parece que vamos en la dirección equivocada. Pero si piensas, por ejemplo, en lo que sucede cuando la luz golpea un objeto y proyecta una sombra. Bueno, cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra. Hasta que en cierto punto hay tanta luz que en realidad disuelve la sombra. Creo que estamos en la etapa de máxima oscuridad, que precede a la disolución de la sombra. Es hermoso, es una analogía preciosa, es realmente una gran analogía. También quería preguntarte sobre las enseñanzas de Edgar Cayce. Ahora, ¿puedes hablar un poco sobre quién fue Edgar Cayce? Y luego también cómo sus enseñanzas o cómo él hablaba sobre el propósito del alma y demás. Así que Cayce ya ha cruzado al otro lado, en vida, fue un medium psíquico. Es considerado por muchos el medium psíquico más destacado de Estados Unidos. Existe una anécdota curiosa y amena sobre Casey y la idea de la planificación prenatales, un relato auténtico. Cerca del final de su carrera, Casey fue visitado por dos hermanas ricas de Nueva York. Y la hermana le dijo, Señor Casey, estamos al final de nuestro camino con respecto a nuestro hermano. Vive bajo un puente en Nueva York. Bebe demasiado. Hemos intentado a lo largo de los años todo lo que se nos ocurre para ayudarlo a cambiar su vida, y nada ha funcionado. Señor, Casey, ¿puede decirnos algo que nos ayude a ayudar a nuestro hermano? Bueno, al oír esto, Casey hizo lo que siempre hacía. Entró en trance, accedió al registro akáshico, que es el registro no físico completo 
de todo lo relevante para la tierra, incluyendo la planificación previa al nacimiento. Y luego les dijo a las dos hermanas, cito, su hermano es el alma más evolucionada sobre la cual he obtenido información jamás. Y los tres planearon juntos antes de que nacieran que él hiciera exactamente lo que ha estado haciendo para que ustedes dos pudieran aprender a ser más compasivas. Bueno, eso no era exactamente la respuesta que esperaban, pero así es como funciona. Y Casey lo sabía. Habló mucho del propósito del alma, su viaje y la planificación de todo. Sí, eso era realmente el centro de su trabajo. Y para aquellos que estén interesados, está la sede en Virginia Beach. Creo que se llama la Asociación de Investigación y Iluminación. Esa era la organización de Casey. Ahora te haré un par de preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu misión en la vida? Mi misión es ayudar a personas a entender el significado espiritual y propósito de sus grandes desafíos. ¿Cuál es el propósito final de la vida? El fin último de la vida es dar y recibir amor. Excelentes respuestas, amigo. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el nuevo libro, El amor de tu alma y tus otros libros y trabajos que realizas? El sitio web es yoursoulsplan.com. Les animo a suscribirse al boletín en la página de inicio para estar informados sobre los talleres. Pueden ver la lista de talleres en la sección de eventos. Si les interesa una regresión de alma en vivo, hagan clic en sesiones en el menú principal. Y si quieren contactarme para hacer una pregunta o por cualquier motivo, utilicen la página de contacto. Todo está en yoursoulsplan.com. Rob, muchas gracias por venir al programa. Ha sido, cuanto menos, una conversación reveladora. Espero que todos los que escuchan ahora entiendan un poco mejor. Y ojalá este sea el punto de partida para investigar más, comprender más, intentar aprender más y más sobre este proceso y, con suerte, ayudarnos en nuestro propio viaje de vida. Así que te agradezco, amigo mío. Ha sido genial hablar contigo. Haces preguntas excelentes y gracias por hacer este programa. Creo que estás aportando mucha luz tan necesaria a nuestro mundo. Lo agradezco. Hago lo que puedo. Estoy dando lo mejor de mí, amigo. Así que gracias. Yo también. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.